já não se ouvia desde 11 de setembro de 2001. Após uma longa espera e obras de requalificação num valor superior a um milhão e meio de euros, o carrilhão do Palácio Nacional de Mafra voltou a fazer-se ouvir em todo o seu esplendor. Aproveitando o bom tempo, milhares de pessoas reuniram-se junto ao monumento para o concerto inaugural. No concerto em 2001 houve uma cedência da estrutura e a partir daí os carrilhões deixaram de, de tocar. São 119 símbolos distribuídos pelo carrilhão, sistema de, da liturgia e sistema do voz. E estamos a falar em todo o sistema com os autómatos e os pesos em 200 e muitas toneladas, perto de 300 toneladas. Em tempos considerados como um dos patrimónios mais ameaçados da Europa, os carrilhões do Palácio Nacional de Mafra ganharam uma nova vida e segue-se um programa de concertos a cada domingo. A sua importância a isso obriga. São os maiores carrilhões históricos do mundo, não existe igual em mais parte nenhuma no mundo, não só os carrilhões, mas também a parte de todo o sistema automático dos relógios, os tambores são únicos, não há nada igual.